，妈，丽颖家同意结婚了。同意啦，好好好。但是需要买辆车。是呀、啊，你放心，妈来想办法。搞定，走。老大，老大，妈，你来了，我儿子呢？皮蛋去送外卖了，还没回来。您先坐，我去给您倒点水，再洗点水果。哎哎，别忙活了，我不吃。实话跟你说吧，我今天来呀，就是来拿钱的。妈，这个月的生活费不是已经转给您了吗？两千块钱，知道我亲自跑一趟吗？那妈，你打算要多少呀？十万，十万。妈，家里是不是出什么事了？你弟弟找的那个女朋友呀，因为没车，人家不同意结婚。妈，之前弟弟说不愿住老家的房子，要买新的。你让我们出十万，我们也给了。现在弟弟要买车，你又让我们出十万，我们哪有那么多钱呀？你少在这儿给我装蒜！今天拿不到钱呀，我就不回去了。妈，皮带每天送外卖，累死累活，起早贪黑的，一个月工资也就五六千块钱。我现在一个人在家照顾孩子，又不能替他分担什么。到现在，孩子的学费都还没有交呢。没钱，没钱就去借。你们这些当哥当嫂子的，都到这个时候了，你们不帮谁帮？妈，我们当哥嫂的帮没有错。以前弟弟还在读书，他的学费、他的生活费，我们愿意承担。可现在呢，弟弟已经大学毕业了。他应该找份合适的工作来养活自己了。妈，我知道您更心疼小的，可皮蛋他也是你儿子呀，你有心疼过他一回吗？他为了这个家，为了你们，他都累成什么样了？您的生活费、家里的一切开销，全部都是皮蛋辛辛苦苦送外卖，一趟一趟赚回来的。我妈，您不心疼皮蛋，我心疼啊，他可是我老公。您知道我最心疼他哪一次吗？我有一个弟弟，家里人都喜欢他，却把我当成渣。为什么？为什么？为什么？妈，皮蛋和少阳都是您的儿子呀，您不能一个当宝，一个当草，您总有一些行为。会寒了我们的心呀、啊！有些时候，有些事，我们不说，不代表我们无话可说。对待子女要公平，父母的偏心只会带来子女之间更大的隔阂。很多家庭兄弟之间的矛盾，就是因为父母一碗水端不平呀！妈，您这样的偏心，只会寒了孝子的心呀、啊！小八，你别说了。妈知道错了，以后呀，妈知道该怎么做了。妈，儿子，对不起。多少伤痛和迷惑，曾经在悠悠暗暗、反反复复中追问。才知道平平淡淡、从从容容才是真。妈。阿姨您好，我是皮蛋的女朋友，我叫小芳。你们快坐，我呀去给你们切点水果。哎，阿姨您不用忙活，我听皮蛋说呀，您身体不是很好，还是我来吧。你第一次来，哪能让你去忙活呀？阿姨，没事的，你把我当自己人就行了，还是我去吧。皮蛋，你快去搬嘛。好。阿姨，您吃，您也吃，李芳，你也吃。咱们的婚事，你跟你爸妈说了没有？说了，我爸妈说呀，最近我们约个时间一块商量一下，也就是一些彩礼、房子、车子什么的。那你爸妈准备要多少彩礼啊？我爸妈不管，我自己定。闺女，你准备要多少彩礼呀、啊？两百，两百。哎，你好，你好，大哥，能用你手机打个电话吗？阿姨，能用你手机打个电话吗
的火柴燃烧。阿姨，你好，我能用你手机打个电话吗？我手机和钱包都丢了，我想给我爸打个电话。哎，阿姨，这都什么年代了，肯定是个骗子，你可别上当啊！阿姨，我不是骗子。姑娘，阿姨相信你。谢谢阿姨。喂，爸，我手机和钱包都丢了，我都好几天没有吃饭了，你给我打点钱过来。嗯，知道了。阿姨，谢谢你。姑娘，你别哭了。阿姨这里呀、啊、有两百块钱，你先拿着去买点吃的，拿着吧。阿姨，这拿着吧。阿姨呀、啊，相信你。阿姨，我一定会报答你的。不要害怕，不要慌张，让你从此不必再流浪。原来，原来你就是丢钱那个女孩呀，李芳。你是怎么知道的呀？我在你手机里无意间发现了你跟阿姨的照片，我才知道阿姨呀是这么多年我要找的恩人。阿姨，您的恩情我永生难忘，您的无私给了我莫大的温暖和感动，也时刻提醒着我要做一个善良的人。滴水之恩，当涌泉相报。阿姨，我很庆幸遇见了你，我也感谢您把皮蛋培养的这么优秀，以后我们就是一家人。我和皮蛋呀一定会好好孝敬您的。我从不自把，给世界知道，也成一个去做梦，话不得真假，不做挣扎。妈，我们走啦。喂喂，你一会儿坐我车回去吧。不用了，姐，我离得近，骑车回去就行。那行，那我就先回去了。等一下，等一下，老大，这个给你。妈，东西我就不拿了，您自己留着吧，我什么都不缺。哎呀，拿上吧，妈知道你跟皮蛋应酬多。这个呀，用得上。好的，妈。这蔬菜呀、啊，让老二带走。那行，妈，晚晚我就先走了。哎，路上慢点。好，知道了。路上呀，慢点，这菜你拿好，千万别掉了。行，那我走了，妈。晚晚。这些呀，城里都有，但是这菜呀是真没有。来，你把这个拿着，这个菜呀，姐就拿走了。妈，我走了。妈，那我也走了啊。哎，路上慢点。妈，我最近工作呀比较忙，也没有时间来看你。这张卡里呀有两万块钱。密码呀，是后六位，来，你拿着，不用。哎呀，妈，你就拿着吧。有晒过的衣服味道，妈妈，月亮。哎呀，你看我这脑子，平时工作那么忙，哪有时间做饭呀？这个菜呀，还是晚晚拿回去吧。趁新鲜，赶紧吃了啊！老大，是妈对不住你们。妈，我明白，我心里都清楚，是我这个当姐姐的呀，没有做好，让您费心了。妈，父母半生恩，姐妹一世情，我和婉婉呀会好好的，以后呀也会好好照顾您的。天知道，唯有你的爱是完美无瑕。天之涯。记得你用心传话。